আমরা অনেকে জানি না যে বর্তমান বাংলাদেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার হচ্ছে ব্যাপক হারে আপনার আমার এই বিষয়ে কোনো নলেজে নেই যখন মুসলমান মুসলমান দ্বন্দ্ব করছে এই ফাঁকে খ্রিস্টানরা দাওয়াত দিচ্ছে এইভাবে যে আসুন আমরা ঈসাই মুসলিম হই ভাই ঈসাই মুসলিম আমার কি কেউ যদি কাউকে যদি কোনো মুসলমান কিছু বলে আসেন ভাই খ্রিস্টান হই একটা মানুষ আপনি খ্রিস্টান বানাইতে পারবেন না কারণ ইহুদি খ্রিস্টানদের প্রতি আমাদের জন্মগতভাবে নেগেটিভ চিন্তা কি বলতে ভাই আসেন আমরা ঈসাই মুসলিম হই এ ভাই ঈসাই মুসলিম হবে কেন মুসলিম আর ঈসাই মুসলিম পার্থক্য কি তখন বলে শোনেন বলেন তো আপনাদের নবী বাবার নাম কি আবদুল্লাহ মায়ের নাম কি ঈসালামের বাবার নাম কি ঈসালাম তো বাবা নাই ঈসালামের বাবা হলেন আল্লাহ ঈসালামের মায়ের নাম কি মারিয়াম তাহলে আপনি বলেন আপনার সম্পদের উত্তরাধিকারী সম্পদগুলো আপনার প্রতিবেশী পাবেন আপনার সন্তান পাবে না সন্তান পাবে তার মানে সন্তানের হক বেশি তাহলে ঈসালা সালাম মানে আল্লাহর ছেলে অতএব আল্লাহর ছেলের পাওয়ার কে আমাদের দিন বেশি আপনি যদি আল্লাহর ছেলের অনুসারী হন আপনি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাবেন আর আপনার নবী একজন বান্দার ছেলে আল্লাহর তো ছেলে না তার অধিকার কম থাকবে তিনি সুপারিশ করতে পারবেন না অতএব কে আমাদের দিন সুপারিশ পাইত আর তাড়াতাড়ি ঈসাই মুসলিম হন জনগণ তো কথা তো ঠিক তাই খ্রিস্টান হয়ে যায় পয়েন্ট এক দুই নম্বর হলো তারা বুঝায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম সুপারিশ করতে পারবেন নাকি আমাদের দিন ঈসা আলাহ সাল্লাম সুপারিশ করতে পারবেন তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লামের চাইতে ঈসা আলাহ সাল্লামের মর্যাদা বেশি অতএব যার মর্যাদা বেশি যার ক্ষমতা বেশি আমি যদি তার অনুসারী হই পরকালে আমার জন্য নিরাপদ তাই আসেন ঈসাই মুসলিম হয়ে যাই তাদের জন্য এই হাদিসটা বিস্তারিত আসবে আগামী জুমাই আজকে এখানে একটা পয়েন্ট বলে নিই গত জুমায় সংক্ষেপে বলেছিলাম মনে আছে কি আদম আলাহ সাল্লামের কাছে বল যাবে সবাই তিনি বলবেন আমি আজকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবো না পাঠাই দিলেন নু আলাহ সাল্লামের কাছে নু আলাহ সাল্লাম বলবেন আমিও পারবো না পাঠাই দিলেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কাছে তিনিও বললেন আমিও পারবো না চলে গেলেন ইসা আলাহ সাল্লামের কাছে তিনি বললেন আমিও পারবো না চলে গেলেন মুসা আলাহ সাল্লামের কাছে না চলে গেলেন মুসা আলাহ সাল্লামের কাছে তিনি বললেন আমি পারবো না তারপরে গেলেন ইসা আলাহ সাল্লামের তিনি বললেন আমি পারবো না শেষে আসলেন কার কাছে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ঈসা আলাহ সাল্লাম পারলেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পারলেন তাহলে কি আমাদের দিন মরজা তারা কি ঈসা আলাহ সাল্লামের বেশি না আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের বেশি এই বিষয় সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নাই তারাই তো ঈসাই মুসলিম হবে তবে আমরা এই কথা বলছি না ঈসা আলাহ সাল্লামের মর্যাদাই নাই না অবশ্যই নবী আর রাসুল হিসেবে তার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে কিন্তু কে আমাদের দিন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন অতএব একজন মুসলিমের ইহুদি খ্রিস্টান আর অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তো একথা কেন বললাম মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা তিনটা স্তরে সাফাহাতের মর্যাদা দিয়েছেন পৃথিবীর অন্য কাউকে এই সাফাহাতের অধিকার দেননি আচ্ছা এবার গেলেন সাফাহাতের সপ্তম স্তর এই স্তরটা আপনার খুব ভালো করে জানা দরকার ওই যে আহলে কোরআন বক্তা বললেন যে জাহান নামে যাবে তো যাবে আর কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না অতএব কারো সুপারিশের আশায় বসে থাকেন না কেউ সুপারিশ করতে পারবে না সেই বক্তা আয়াতগুলো সবগুলো একখানে করলে যদি একটু গভীর দৃষ্টি দিতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে আয়াতগুলো কাদের ক্ষেত্রে খাস দেখেন সুরা আলী ইমরান একানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাদিনা কাফারু নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করেছে মৃত্যুবরণ করেছে কাফের অবস্থায় তারা যদি পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ কে আমাদের দিন বাসার জন্য জাহান নাম থেকে আল্লাহর কাছে দেয় যে আল্লাহ এই পরিমাণ সোনা দিলাম আমাদেরকে জাহান নাম থেকে বাসান ফেলে তাদের এই সোনাও কবুল করা হবে না তার মানে কি তাদের সুপারিশ আল্লাহর জন্য গ্রহণযোগ্য নয় কেন কাফের হওয়ার কারণে পয়েন্ট দেখেন পরে রায়ত সুরে বেকারা আটচল্লিশ নম্বর আয়াত একশো তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াত্তাকুই সেই আ ভয় করো সেই দিনটাকে কোন দিন কে আমাদের দিন হাসর দিনটাকে যেই দিন একজনের পুণ্য দিয়ে আর একজনের কোনো উপকার হবে না আমি যে নেকামল করেছি এই নেকামল দিয়ে আমার বাবা মাপ পাবে না আমার বাবা যা নেকামল করেছে ওটা দিয়ে আমি মাপ পাবো না 
তারটা দিয়ে সে পাবে আমারটা দিয়ে আমি পাবো তারপরে বলছেন ওলে আয়ু কোবাল মিনহা আদরুন সেদিন একে অন্যের নেকি বিনিময়ও হবে না ওলে তনফাউহা শাফাতুন সেদিন কোনো সুপারিশ উপকারও আসবে না ওলা হোম সরুন আর তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হবে না এই আয়াতগুলো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কাফের মুর্শিদদের জন্য মুমিনদের জন্য না কারণ ওই যে আগের আয়াত আমি গত জুমায় কতগুলো আয়াত বলেছেন সাত থেকে আটটা আয়াত শুনে এসেছি সাফাত কার্যকর হবে আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং অনুমতি দিবেন মুমিনকে তাহলে বোঝা যায় সে যে সুপারিশ মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কাফেরদের ক্ষেত্রে হবে না পরের আয়াত দেখুন সুরতুল মুমিন আঠারো নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন মালি জোয়ালি মিন আমিন হামিমিন ওলা শাফি ইন ইউত যারা জাহান নামে যাবে তাদের জন্য কোনো সুপারিশকারীর কথা আনুগত্য করা হবে না কেউ যদি সুপারিশ করেও সুপারিশ এলাও করা হবে না তারপরে সুরতুল শোয়ারা একশো দশ থেকে একশো এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আমিন সদিকিন হামিম কে আমাদের দিন তাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না কাদের জন্য কাফের মুস্টেকদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না তারপরে সুরুদুল বাকারা দুশো চুয়ান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন সেই দিন কোন পণ্য ক্রয় বিক্রয় নেকি ক্রয় বিক্রয় হবে না আসেন আপনার দিকে কিছু নেকি টাকা দেয় কিনি লা বাই অনফিহি কে আমাদের দিন কোনো ক্রয় বিক্রয় হবে না তার বলছেন ওয়ালা শাফাত কোনো সুপারিশকারী সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না ওয়াল কা ফিরু না হুমু জালিমু না কেন কাফের রহস্যে জালেম তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না কাফেরদের ক্ষেত্রে কোনো ক্রয় বিক্রয় কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না কাদের ক্ষেত্রে কাফেরদের ক্ষেত্রে তারপরে সুরতুল মুদ্দাসির আটচল্লিশ নম্বর আয়তালা বলছেন ফামা তাংফাউ হুম শাফাত শাফিন কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোনো উপকার করবে না কাদের কাফের মসজিদদের ব্যতীত সেদিন কোন বন্ধু থাকবে না সেদিন কোন সুপারিশকারীও থাকবে না কেউ যদি কোন বিনিময় দিতেও বিনিময় গ্রহণ করা হবে না সুরত সাজদা চল্লিশ নম্বর আয়তলা বলছেন মা আলাকুম মিন দুর হিমিন ওয়ালিকিন ওয়ালা শফিয়ান আফালা তথা করুন শোনো কে আমাদের দিন কোনো বন্ধু থাকবে না কোনো সুপারিশকারী থাকবে না এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না সুরত ইউনুস আঠারো নম্বর আয়তাল্লাহ তালা বলছেন ওয়াই আবুদু নামিন দুনিল্লাহ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়া পীর বুজুর্গ ল্যাংটা বাবা খাজা বাবা দয়াল বাবা কত ব্যক্তির পূজা করে আর বলে মা আলাই আদুর রহম আরে কে আমাদের দিন তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না ওয়াকুলু না তারা এই সকল মুশ্রিকদের পূজা করে আর বলে হা উলা পীরের মুড়ি দেশ কেন পিসাব আমারে জাহান নাম থেকে বাসায় তরাই নিবে ওই দেখেন না জাহাজ বাবা বলে জাহাজ নিয়ে আসবে কে আমাদের দিন যার যার হিসাবে একা একা দিবে সেদিন জাহাজ আসে কোথা থেকে তার মানে কি এখানে তাদের একটা সুপারিশের আশা আছে তা আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াকুলু না তারা বলে হা উলাই সুফা ওনা উন্দাল্লাহ আরে মুড়ি দৈসি কেন বিশ্বাসকে আমাদের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবে এটা আল্লাহ তালা অস্বীকার করেছেন না এটা হবে না সুরত সুমার তিন নম্বর আয় তালা বলছেন ওয়াল্লিন আতাকুমিনি আউলিয়া যারা আল্লাহর কথাগুলো বাদ দিয়ে ওলিয়া ওলিয়াদের কথা গ্রহণ করেছে মা নাহম ইল্লা ইল্লাহ জুলফা তারা ওই ওলিয়া ওলিয়াদের পূজা করে আর বলে আমরা তাদের পূজা করি এজন্য এরা আমাদেরকে কে আমাদের দিন নৈকট্য হাসিল করিয়ে দিবে কারাই কথা বলতো তৎকালীন সময় কাফের মুশ্রিকরা বর্তমানে মুমিন মুসলিমরা এ কথাই বলে অতএব যতগুলো আয়াত আপনাদেরকে শোনালাম স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই আয়াতগুলো কাফের মুশ্রিক বেইমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না আর তাদের কোনো সাফাহাত আল্লাহ কবুল করবেন না আচ্ছা এবার একটা এক্সট্রা পয়েন্ট এক্সট্রা পয়েন্ট বুঝেন সব কাজের একটা ভিন্ন সিস্টেম থাকে ওজোরের ক্ষেত্রে ভিন্ন সিস্টেম কি ভিন্ন সিস্টেম হলো যে একেবারে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে সব দোকানপাট বন্ধ সব কিন্তু বন্ধ করা হয়নি বাংলাদেশে সবাই যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয় তারপর বন্ধ করা হবে না 
কি কি খোলা থাকবে কাঁচা বাজার এটা খোলা রাখবেই মাছের বাজার এটা খোলা রাখবে কারণ এটা নিত্য দৈনিক প্রয়োজনীয় মানুষ নাহলে মানুষ না খায় মরবে করোনা ভাইরাসের আগে মানুষ না খায় মরবে মানে এটা এক্সট্রা আইনের আওতার একটা বিষয় ঠিক কোনো কাফের মুশেকের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে না তবে একজন মাত্র ব্যক্তি আছেন তার জন্য একটা সুপারিশ আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ কবুল করবেন তিনি এক্সট্রা পয়েন্টের ব্যক্তি তিনি কে জানেন রাসুল সাল্লাহ আসলামের আপন চাষা আবু তলিব তিনি মুসলিম না কাফের কাফের তিনি মুশরিক তারপরেও রাসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে তার জন্য একটা সুপারিশ কবুল করা হবে কেন আমি কারণটা আগে বলি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কারণটা কারো এই ইসলাম এখন তো সাড়ে চোদ্দো শত বছর চলে আরও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে রাসুল সাল্লাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এই যে অগ্র যাত্রা এই যে প্রসার সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যত মানুষের অবদান আছে তন্মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য একজন ব্যক্তি হলেন আবু তলিম যদিও তিনি মুসলিম না তিনি মুশরেক তিনি মুশরেক হয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে যতটা হেল্প করেছেন যতটা সাহায্য করেছেন যতটা সহযোগিতা করেছেন তৎকালীন সময়ে কোন মুসলমানও তাকে এতটা হেল্প করতে পারেনি এত বিশাল অবদান কি অবদান তার নিজের বাসায় খাইতেন তার নিজের বাসায় থাকতেন কোনো দিন সাসা বলেন না এ বেড়া ধর্ম প্রচার করো কামাই করা লাগবে না এ বেড়া ধর্মের কথা বলো তো নিজের ঘর বানানো লাগবে না নিজের ঘর বানাইয়ে থাইকা ইনকাম করে তারপর ধর্ম প্রচার কর বলে নাই সাসার ঘরে রয়েছে কত বড় অবদান আজকে আমি আমার কথা বলছি আমি যদি দশ এক বছর পর্যন্ত আমার বাবার ঘরে বসে থাকি কোনো ইনকাম না করি আমার বাবা বলবে কিরে বেড়া ইনকাম করা লাগবে না বাবার ঘরে কয়েকদিন খাবি বলবে কি না আমার জন্মদাতা বাবা আর সে ছিল সাসা বলে নাই কিছু কত বড় অবদান পয়েন্ট দুই আবু তালেব যতদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিল ততদিন পর্যন্ত রাসুল সাল্লাহ ইসলামের আবু জাহের অতবা সাহিবা মুগিরা চরমভাবে বিরোধিতা করেছে কিন্তু গায়ে টোকা দেওয়ার মতো সাহস কারো হয়নি কেন তিনি ছিলেন মক্কার একজন পাওয়ারফুল মানুষ জানে যে এই হলো আবু তালিবের ভাতিজা তার গায়ে টোকা যদি দেয় তাহলে আমাদের খবর আছে এজন্য আবু তালেব যতদিন জীবিত ছিলেন কোনো ব্যক্তি রাসুল সাল্লামকে টাচ করতে পারেনি পয়েন্ট তিন যত মানুষ আবু তালিবের কাছে এসে মোহাম্মদ সাল্লামের নিকটে ব্যাপারে বিচার দিত তোমার ভাতিজার কারণে আমাদের মা বুথগুলো ধূলিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে তোমার ভাতিজার কারণে আমাদের বাপ দাদার ধর্ম ধূলিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে এভাবে যত ডায়লগ এসে দিত সব ডায়লগুলো কান পেতে শুনত আর বলতো আচ্ছা আমি আমার ভাতিজাকে বুঝাইয়ে বলবো নে ভাতিজা বাসায় আসলে কিছুই বলতো না বলেন এর সাইতে বড় অবদান আর কি হতে পারে যদি সেদিন বলতো এই তোর আজকে ঘরে তালা মারে দিয়ে ধুইলাম তুই আর কালে মার দাওয়াত দিতে পারবি না রাসুল সাল্লাম করতে পারতেন আটকা খেয়ে যেতেন তাহলে বোঝেন তো আবু তালিবের বিশাল অবদান আছে না নাই এই অবদানের প্রেক্ষিতে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে বলি যদি আবু তালেব শুধু লাহ এই কথাটা বলে মারা যেত তাহলে জান্নাতের একটা জান্নাতুল ফেরে দাও সে নিশ্চিত অধিকারী হতো তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না তাকদির সে কালে মাটা পরে মারা যেতে পারে নেই রাসুল সাল্লাম যখন আবু তালেব অসুস্থ হলেন তখন দেখতে আসলেন গিয়ে বললেন কুল্লা ইলাহ আইল্লাহ হে আমার চাষা আপনি বলেন লা ইলাহ আইল্লাহ এই কালে মাটা পরেন আমি কে আমাতে দেন আল্লাহর কাছে বলবো আমার চাষা লা ইলাহ ইল্লাহ বলছে মাফ করে দেন কিন্তু অবশেষে আবু জাহেল বলল ইয়া আবা তালেব আতার গবু আনমিল্লাতে আব্দুল মুত্তালিব আবু তালেব তুমি কি তোমার বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে দিবা দোহাইটা কিসের কিসের দোহাই বাপ দাদার ধর্ম এই বাপ দাদার ধর্মের দোহাই দেওয়ার বাংলাদেশের জনগণ আসে না নেই তো বাপ দাদা সদ্য গুষি যা করে আসে এটা বাদ দিয়ে নতুন একটা কিছু করবো তাদের কোরআন হাদিস দলিল না দলিলটা কি বাপ দাদার থেকে করে আসা এই ডায়লগ কার আবু জাহেলের শোনেন পরে তিনি বললেন আলা মিল্লাতি আব্দুল মুত্তালেব আমি আমার বাবা আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই থাকলাম মানে মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলাম না এরপরে মারা গেল তাহলে একবার এই সাসা সম্পর্কে আলোচনা চলতেছিল সাহাবাই কেরামের সামনে রাসুল সাহাবের নিকটে হে আল্লাহ রাসুল আবু তালেব তো আপনার অনেক উপকার করেছে আপনি কি কেয়ামতের দিন তার কোনো উপকার করতে পারবেন রাসুল সাহাবের বক্তব্য শোনেন 
সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ আবু সাইদ খুদির যদি আল্লাহ তালা বলেন জুকিরা ইন্দাহ আম্মহু আবু তালিব নবী সাল্লামের নিকটে তার চাষা আবু তালিব সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো তখন তিনি বললেন আশা করি কে আমাদের দিন আমার পক্ষ থেকে আমার এই চাষার জন্য সুপারিশটা গ্রহণ করা হবে এই সুপারিশ কতটুকু সুপারিশ এতটুকু আমি তাকে পাব জাহান নামের একেবারে গহীন তলদেশে আমি বলবো আল্লাহ আমার চাষা আমাকে এত উপকার করেছে ইসলামের এত কল্যাণ করেছে তুমি আমার চাষার একটু জাহান নাম থেকে হালকা করে দাও আমার চাচাকে আল্লাহ জাহান নামের গহীন থেকে উপরে উঠায় নিয়ে আসবেন অতবার তাকে জাহান নামের আগুনের দুটা জুতা পরে দিবেন এই জুতা পরানোর পরে আয় আগুনের তেজ ওই জাহান নামের আগুনের জুতার যে তেজ এত বেশি চাচার মাথার মগজগুলো টক বক করে বলতে থাকবে টক বক করে বলতে থাকবে এতটুকু উপকার হয়েছে কতটুকু জাহান নামের গভীর থেকে বের করে হালকা শাস্তি দেওয়া কিন্তু জাহান নাম থেকে মুক্ত করার মতো অধিকার আমাদের নবীকেও দেওয়া হয়নি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যেই আবু তালেব ধর্মের এত উপকার করলেন মোহাম্মদ সাল্লামের এত উপকার করলেন সিরেক করার কারণে তিনি চিরস্থায়ীভাবে জাহান নাম থেকে বের হতে পারলেন না অতএব আপনি যে পীরের আশায় তার পা ধরে বসে আছেন আপনি বলেন তো আপনার এই পীরকে ধরে বসে আছেন তার কতটুকু গ্যারান্টি আছে এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ সুপারিশের আশায় বসে না থেকে আমল করা সুপারিশ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা মনাস দুইটা আয়াত বলে আলোচনা শেষ করছি দেখুন সাফাত বান্দার জন্য আল্লাহর এক রহমত একটা বোনাস এই বোনাসের আশায় কেউ বসে থাকা যাবে না ধরেন আপনি বাজারে গেলেন গুরা মাছ কেনার জন্য ভাই ভাগাগত একশো টাকা না ভাই নব্বই টাকা দেব ভাই নব্বই টাকার দরকার নেই আহেন আরেক করে দিয়ে দিই এরকম দেয় না অনেক আপনি বললেন কি ভাই দরকার নেই আমি মাছটা নেব না ওই কটাই দিয়ে দেন দিবে এই ভাগের মাছ নেব না ওই যে কটা ফ্রি দিতে চেয়েছেন ওইটাই দিয়ে দেন দিবে আসলে ফ্রিটা কিসের উপর ভিত্তি করে ওই কয়টা নেওয়ার উপর ভিত্তি করে ঠিক একই অবস্থা এই সাফা আটটা হলো অবশ্যই আপনার মূল চালান যদি ঠিক থাকে এক নম্বর ইমান সিরিক করলে ইমান ধ্বংস হয়ে যায় আর বেদাতের মধ্যে কিছু বেদাত আছে চরমভাবে বেদাত যেগুলো আকিদাগত বেদাত তাতেও ইমান ধ্বংস হয়ে যায় ওই বেদাত যদি করেন আপনার ইমান শেষ হয়ে যাবে তখন আর এই বোনাস পাবেন না আর আপনার যদি ইমানটা ঠিক থাকে তখন আল্লাহ সুবাহান তালা ইচ্ছা করলে সাফাতের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করতে পারেন আল্লাহ তালার বাণী শুনুন সুরত লোকমান তেত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াহান্নাস এ মানব জাতি ইত্যাকু রব্বাকুম তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো ইয়মান এমন একটা দিনকে ভয় করো যেদিন বাবার কোন ন্যাক দিয়ে সন্তানের উপকার হবে না মায়ের কোন ন্যাক দিয়ে সন্তানের কোন উপকার করা হবে না এবছরিদিহি আর সন্তানের কোন ন্যাক দিয়ে বাবার উপকার হবে না বাবার ন্যাক বাবার কাজে লাগবে সন্তানের ন্যাক সন্তানের কাজে লাগবে ওই দিনটাকে ভয় করো পরে সুরান আম সত্য নম্বর আয় তালা বলছেন সেদিন যদি কেউ কারো বিনিময় দিতে চায় গ্রহণ করা হবে না সই বুখারিতে একটা প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হাদিসটা মনে রাখুন হাদিসটা জানা দরকার আমাদের সই বুখারি হাদিস নাম্বার সাতাইশশো তেপ্পান্ন আবু হরে রাজি আল্লাহ তালান বলেন রসুল সাল্লাম সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে এভাবে ডেকে বলছেন হে বনি কোরাইশ বংশের লোকেরা আমার কাছে কি চাওয়ার সে নাও আমি কিন্তু পরকালে তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবো না হে রসুলের ফু ফু সফিয়া আমার কাছে কি চাওয়ার দুনিয়াতে সে নাও পরকালে লাগুনি আঙ্কুম মিন আল্লাহ সেই আ কেমতি দেন আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবো না এভাবে ডাকতে 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 নিজের কলিজার টুকরা ফাতে কেমাকে বলছেন ইয়া ফাতেমা তো বিনতে মোহাম্মদ হে মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা হে আমার কন্যা ফাতেমা সালিনি মা সে তেমি মালি দুনিয়াতে আমার থেকে যা চাওয়া সম্পদ চাও আমি দিতে পারবো এখন দিব 
अनुमति देखते सामने बाकी क्या अंश छोड़ मानी आठटा स्तर पांच स्तर नहीं आलोचना कर लम आगामी जुमाय साफात सम्पर्क एक विशाल हादिस वर्णित हो सही बुखारी हादिसा थी अनेकगुल शेखार विषय आरण आयात और हादिस हमारे विस्तारित कथागुल्लो जेने आगामी जुमाई खुदबा शेष करब अल्लाह तला आज के खुदबाजी कथागुल्लो जेने स्मरण कर तौफिक दान कर